ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஸ்க்ராப் அண்ட் பெயிண்டிங் ஆல்பம் தான் பார்க்க போகிறோம் டீச்சர் ட்ரைனிங் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆல்பம் வீடியோ வந்து ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் ஜிகே குரூப் ஆக்டிவிட்டி நம்பர்ஸ் ஆல்பம்லாம் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவரை பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜே நம்ம உள்ள பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸில் யூஸ் பண்ணுற எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் யூஸ் பண்ணி நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸ்க்ராப் அண்ட் பெயிண்டிங்னாலே வந்து ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் தான் மேக்ஸிமம் வந்து இதில் பெயிண்டிங் கலரிங் ஸ்கெச்சிங் ட்ராயிங் ஸ்க்ரிபிளிங் பேஸ்டிங் ஹுல் பேஸ்டிங் பீட்ஸ் பேஸ்டிங் சாண்ட் பேஸ்டிங் ஃபைபர் பேஸ்டிங் காட்டன் பேஸ்டிங் பிந்தி பேஸ்டிங் பேங்கிள் ஒர்க்னு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் டாபிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பிகினிங்கில் இருக்குது வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜ் மூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இந்த ஆல்பம் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் சார்ட்டில் தான் பண்ணணுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுற சைடில் வந்து ஒயிட் கலர் ஏ ஏ ஃபோர் ஷீட் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து பிளாக் சார்ட்டில் எழுதுனா தெரியாதுன்னு ஒயிட் பென் யூஸ் பண்ணி தான் எழுதணும் இல்லைனா ஒயிட் பென்சில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து எழுதலாம் நடுவில் வந்து பட்டர் ஷீட் வந்து எதுக்கு வச்சுருக்கோம்னா நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் பட்டர் ஷீட் வைக்கிறது ஏன்னா நீங்கள் வந்து கிளாஸ் பெயிண்டிங் இல்லை சாண்ட் இந்த மாதிரிலாம் வைப்பீங்க கிளாஸ் பேஸ்டிங்லாம் அது வந்து இன்னொரு சைடு பட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆல்பம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் ஆகாமல் நல்லா நீட்டாக லைஃப் லாங் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து நடுவில் பட்டர் ஷீட் கொடுக்குறதே இதுதான் இந்த ஆல்பமோட ப்ரொசீஜர் பிளாக் சார்ட்டில் தான் பண்ணணும் ஒரு பிளாக் சார்ட்டை ஃபோராக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆல்பம் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் பண்ணிய ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து கோர்சஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்கு தான் இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் இன்சைட் அவுட் சைட் ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் மல்டி கலர் சிங்கிள் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லை இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் தெரியணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் தெரியணும் இல்லை ஆக்டிவிட்டி தெரியணும்னா இது வந்து ஸ்மச் பெயிண்டிங் ஒரு சைடு மட்டும் வந்து நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்மச் ஆகும் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸ்மச் பெயிண்டிங் இதுலேயே வந்து சிங்கிள் கலர் மல்டி கலர்னு நிறைய இருக்குது இல்லை உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி பா பண்ணணுனாலும் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து தவறாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மேக்ஸிமம் இதில் வந்து கிண்டர் கார்டன்லேருந்து ப்ரைமரி வரை பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் வந்து கவராக இருக்குது இது வந்து ப்ளோயிங் ஆக்டிவிட்டி இங்க் ப்ளோயிங் மல்டி கலர் அடுத்து வந்து ஸ்கெச் பெயின் கோம்பிங் ஸ்கெச் பெயின்லேயே வந்து இந்த கோம்பிங்னால் வந்து லீ லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஸ்லீப்பிங் லைன்ஸ் ஸ்டாண்டிங் லைன்ஸ் லேண்டிங் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் ஸ்கெச் கோம்பிங் ஸ்கெச் பெயின்ஸ்லேயே நீங்கள் வந்து வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு கலரிங் வந்து நீங்கள் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு காயின் பிரிண்டிங் இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் நான் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டு டைம் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் அப்போ என் சின்ன ரொம்ப குழந்த ஸோ அவ்வளோ தூங்க வச்சுட்டு நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரை பண்ணியிருக்கேன் காயின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காயின்ஸ் வீட்டில் பூஜை ரூமில் வச்சுருந்த ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டென் ருபீஸ் காயின்ஸு ஒன் ருபி டூ ருபீஸ் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண பழைய காயின்ஸ்லாம் பூஜை ரூமில் இருக்கும் அதெல்லாமே எடுத்து வச்சு பண்ணேன் ஒவ்வொன்றையும் வந்து நான் மெனக்கெட்டு டைம் எடுத்து தான் பண்ணேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக ஆர்ட் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டி அந்தளவுக்கு வராது கொடுக்குறது தான் நான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்காச்சும் பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணது தான் இது வந்து பேப்பர் க்ரஷ் ஒர்க் க்ரே பேப்பரை வந்து க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறது இது வந்து ஒரு பேர்ட் வந்து ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸில் இருக்க மாதிரி மேலே வந்து ஏரோப்ளைன் போகிற மாதிரி இது வந்து வெஜிடபிள் பிரிண்டிங் வெஜிடபிள் பிரிண்டிங்லேயே ஒரு கேர்ளுக்கு வந்து ட்ரெஸ் போட்ட மாதிரி பண்ணேன் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து ஆர்ட் அண்ட் க்ரியேட்டிவிட்டியை வந்து இதில் வந்து காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பார்த்து கருத்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பேப்பர் ஒர்க் பேப்பர் ஒர்க்னால் வந்து நியூஸ் பேப்பரோ இல்லை ஏதோ ஒரு பேப்பரை வந்து கலர் பேப்பரையோ வந்து நீங்கள் அதையே கட் பண்ணி பேஸ் பண்ணுறது தான் பேப்பர் ஒர்க் அடுத்து காட்டன் ஒர்க் காட்டன் ஒர்க் வந்து ஒரு பிக்சர் நீங்கள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து காட்டன் பேஸ் பண்ணுறது தான் காட்டன் ஒர்க் ஸோ ஒவ்வொரு டாபிக் அந்த டாபிக் எப்படி வந்து பண்ணுறதுன்ற
ஸ்டிக் ஒர்க் ஸ்டிக் ஒர்க் வந்து நான் டூத் பிக் யூஸ் பண்ண டூத் பிக் யூஸ் பண்ணி வந்து ஒரு ஒரு கோகோனட் ட்ரீ கேமல் தென் சன் இருக்கா மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் என்னோடய ஃபேவரட் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் நான் ரொம்ப வந்து கூகுள் பண்ணி பண்ணி சர்ச் பண்ணி பண்ணது அடுத்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து தம் பிரிண்ட் இருக்குது இது வந்து ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒரு ஃப்ளவர் வைஸ் மாதிரி பண்ணது அடுத்து வந்து ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சொல்லலாம் ஹூல் ஒர்க் இந்த ஹூல் ஒர்க்கில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்ஸில் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்க மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் என்றைக்கும் எடுத்து பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு நான் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்க என் பசங்க பார்த்தே ரொம்ப வந்து அம்மா இதெல்லாம் நீ குழந்தையாக இருக்கும்போது நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது நீ பண்ணலன்ட்டு நான் கேட்பாங்க ஏன்னா அப்போலாம் அவங்க ரொம்ப சொன்ன குழந்தை ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ணால் பண்ணதே ஸோ இதை நான் எதுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவங்க வளர்ந்து இதெல்லாம் எடுத்து பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பீட்ஸ் ஒர்க் ஒரு டால் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பீட்ஸில் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டிசைன் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ஃபைபர் ஒர்க் இந்த ஃபைபர் ஒர்க் வந்து இதுவும் என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் கீழே வந்து கார்ட்போர்டில் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணது அடுத்து வந்து இது வந்து வேக்ஸ் ஒர்க் வேக்ஸ் ஒர்க் எப்படி பண்ணால் வேக்ஸ் க்ரையான் இருக்குங்களா அதை வந்து ஷார்ப்னரில் ஷார்ப் பண்ணிவிட்டு அதோட டஸ்ட்டு வச்சு வந்து பண்ணுறது தான் இந்த வேக்ஸ் ஒர்க் இது வந்து பே பேரட்டில் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து லீவ் பிரிண்ட் லீவ் பிரிண்ட்லாம் அந்தளவுக்கு வந்து நான் பக்காவாக பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஏதோ ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சதை ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டை டைப்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு தீம் மாதிரி பண்ணலாம் அடுத்து பென்சில் ஷேவிங் ஒர்க் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம வேக்ஸ் ஷேவிங் பார்த்தோம் இது வந்து பென்சில் ஷேவிங் ஒர்க்கில் வந்து ஒரு சின்ன பொக்கே மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது லீவ் ப்ரெஸ் இது லீவ் ப்ரெஸ்ஸும் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்காது பிக்காக் ட்ரை பண்ண ஏதோ எனக்கு வந்தது ஒட்டினேன் இது வந்து கோல்டன் சில்வர் பேப்பர் ஒர்க் கோல்டன் சில்வர் பேப்பர் ஒர்க்னால் கோல்டு பேப்பர்லேயும் சில்வர் பேப்பர்லேயும் என்ன பண்ணலான்னு சன்னுக்கு வந்து கோல்டு கலரு சில்வருக்கு வந்து மூணுக்கு வந்து ஒயிட் கலரு ஸ்டார்ஸும் இதெல்லாமே கம்பைன் பண்ணி நான் ஒரே பேப்பரில் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சேண்ட் ஒர்க் சேண்ட் ஒர்க்கு வந்து மண் நம்ம ஒரு அவுட்லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அந்த மண்ணை யூஸ் பண்ணோம் ஸோ சேண்டோட கலர் ப்ரௌனு நம்ம ஹார்ஸே பண்ணிடலான்னு ஹார்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாக்குக்கு மட்டும் வந்து பிளாக் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஷெல் ஒர்க் ஷெல் ஒர்க்குக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் பண்ணது பிக்காக்கு தான் ஒரு பிரான்ச்சஸில் வந்து பிக்காக் இருக்க மாதிரி இதுக்கு எல்லாமே ஷெல் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்து பொறுமையாக பண்ண இது வந்து கிளாஸ் ஒர்க் கிளாஸ் பேஸ்டிங் பேஸ்டிங் கிளாஸ் பேஸ்டிங் மிரர் பேஸ்டிங் சொல்லலாம் இதுக்கு வந்து பட்டர்ஃப்ளை இதாக வந்து அவுட்லைனாக கொடுத்துட்டு நடுவில் வந்து மிரர் வந்து பேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாத் ஒர்க் கிளாத் ஒர்க் வந்து ஏதாவது ஒரு ட்ரெஸ்ஸை ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம வந்து ஒட்டணும் அதுதான் வந்து கிளாத் ஒர்க் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்சது என்னால் முடிஞ்சது ஒரு பாவடை சட்டை மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் அடுத்து வந்து பேங்கிள் ஒர்க் பேங்கிள் வந்து ஒன்று ஒன்றுத்தையும் உடச்சி அந்தளவுக்கு ஷேப்பாக கொண்டு வந்து பண்ணுறது இது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான வேலை தான் உடைக்கும் போது கைக்கு இருக்கும் வேறு எங்கேயாவது போய் பறந்துடும் ஸோ குழந்தைங்க இல்லாதப்ப பார்த்து பார்த்து பண்ணது பட்டன் ஒர்க் இது ஜஸ்ட் ஒரு ரோபோ மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணேன் இந்த பட்டன் ஒர்க்கு நல்லாவே வந்திருந்தது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஒவ்வொரு கருத்து ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது பிடிக்காமலையும் போகலாம் பிடிச்சோம் இருக்கலாம் இது வந்து த்ரெட் புல்லிங் ஆக்டிவிட்டி நடுவில் கலர் கலராக பெயிண்டை டிப் பண்ணி த்ரெட்டில் வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே த்ரெட்டை எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டிசைன் வரும் த்ரெட் புல்லிங் இது வந்து வேக்சிங் ஆக்சுவலாக பிளாக் கலரில் ஃபுல்லாக வந்து கலர் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும் எச்சிங் பண்ணணும் இது வந்து ஒயிட் ஷார்ட் எச்சிங் பிளாக் ஷார்ட்டில் ஒயிட் கலரில் க்ரையான்ஸ் பண்ணிவிட்டு எச் பண்ணி எடுக்கிறது ட்ரா பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து கொலாஜ் ஒர்க் நான் இவ்வளோ தூரம் பண்ண எல்லா ஒர்க்கையும் சேர்த்து ஒரு கொலாஜாக ப்ரெசன்ட் பண்ணதாக கொலாஜ் ஒர்க் இதில் பேப்பர் ஒர்க் க்ரையான்ஸ் பெயிண்டிங் ஷெல் கோல்டன் பேப்பர் சில்வர் பேப்பர் ஹுல் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் க்ரையான்ஸ் ஸ்கெட்சுன்னு எல்லாமே வந்து இதில் கொடுத்து ஒரு கொலாஜாக வந்து கொண்டு வந்தது தான் இந்த கொலாஜ் ஒர்க் ஃபைனல் அவுட்புட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது எனக்கே தெரியாது இந்த ஆக்டிவிட்டி
இதுக்கு மேலே மார்பிளிங் கேள்விப்படாதவங்களுக்காக தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துருந்தேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இதுவரை நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ பபாயின் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹாவ் அ நைஸ் டே ஹாப்பி கார்